Hi everyone. Welcome all of you to yet another session by Be Good. Our three students have great comments on our session. Our sessions are very important. We are thankful for all those wonderful and amazing comments. This is a motivation for us to do the live videos. We will be giving you wonderful sessions in the coming days also. As you all know, my name is Anju, one of the OIT trainers at Be Good. We have two videos in the first listening in there. Part A and Part B. I'm going to talk about listening in Part C in this video. We have two videos in the Part A and Part B. Multiple choice questions in name, fill in the blanks questions in name. I did all the questions number the condo. In the part C, the number of Kanan Pona, as I told you before, multiple choice questions on a part C. Okay, number of the very 30 questions are Che the Kanda going to be part A and part B. I did 30 questions are going to be any number of part C. All the questions at the area, number of total questions at 42 on the partner to Darno. So, Baki at the end, 12 questions are there. So, 12 questions are in part C. Part C is a extract item. Questions are there. Okay. Rand extract item. One presentation. One interview. Most of the times, we will get there. Sometimes, Rand interview. Along with Rand presentation. Now, one of the chances are there. Okay. So, part C is a total 12 questions are there. I will say, Six plus six side रण्ड extract side आर नमक के questions उन्ना हुआ। एल्ला instructions उम clear आये थे audio ले recorded आये थे क्यों? अदन नमक के listening इन्हें passage ना थे question paper ना थे थे range चलो। Okay? So initially नमले part C ले start ही इन्हें थे। In this part of the test you will hear two different extracts and नो रे sentence ओढ़े आना तोड़ने नहीं थे। In each extract you will hear health professionals talking about Aspects of their work. In that, Adi Maita, number the instruction the first to that another. Then four questions, thirty one to forty two. Choose the answer A, B, or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Number the K don't repeat but that ne answer change am that our instruction the parne told that. Amak ka pinir samay mondangil polam. Kelkan na adi time le tane answer cie nama nana pini le take wajah, nama le marang bo anu le chances, walar e adi ke mana, adu unda kelkan na adi e samai itu nene answers eight day am nana, okay? So multiple choice questions nama le B part le kandi runu, adi e bo le tane ni ana C part le multiple choice questions am answer cie nida, circle na ata, ibam E ana nama le right answer engel, E ana eight day terlai nida circle nida agat, shade E ana nama le answer cie nida ready. Okay, so B आना नो डिगल B मात्रम शेडियम। रण्ड ऑप्शन्स शेडियान ओल्ला नमक चेदाल नमल का मार्क किट्टे दिला। Computerized evaluation आना A B पार्टम C पार्टम। So रण्ड ऑप्शन्स में निगल का राइट साइड तो ओनो आना। निगल रण्ड ऑप्शन्स में शेड ए दाल मार्क किट्टे दिला। Okay, so आधो अंडर राइट साइड तो निगल के एटम कोड दल और अप शेड या ना इट्स रमें क्या आदि में निंगल ला ए शेड ये दो पीना निंगल का बी आना तो होगा ना उन्हें ए इंदे शेड ये दो द रिमूव चेंड इट्स दे रेज़ ये इट्स वैना बी इंदे शेड या ना इट्स निंगल का राइट आइट ओल्ला ऑप्शन मात्र में शेड ये दो क्या नॉल्ला ओरु चांस ओल्लो ओके रण्डरनम Indonesia 
ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രാക്ട് വൺ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ തേർട്ടി വൺ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ എ ബി സി പാർട്ടിനകത്ത് സീല രണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇന്റർവ്യൂ ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് യു ഹിയർ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് ഡോക്ടർ ഹെലൻ സാൻസ് അബൌട്ട് ഹെർ വർക്ക് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ ലേണിംഗ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് നമ്മളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണുക ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ആ സിനാരിയോ എന്താണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടു അബൌട്ട് ഹർ വർക്ക് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ ലേണിംഗ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ ആംപ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് അതുമായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ടിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഹെലൻ സാൻസിനുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ടിനകത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് കാരണം രണ്ടു പേര് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ രണ്ട് പേര് സംസാരിക്കുക ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇന്റർവ്യൂസ് കാണുന്നതാണ് ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും സോ ഇന്റർവ്യൂവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിനാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആള് ഉത്തരം പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂവർ പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയേക്കാം തേർട്ടി ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയേക്കാം നമ്മളുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ പ്രസന്റേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരാളായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് മോണോലോഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ എക്സ്ട്രാക്ടിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഓരോ എക്സ്ട്രാക്ടിലെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം ആണ് തരുന്നത് നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് ഒന്നര മിനിറ്റ് ആണ് ഒന്നര മിനിറ്റ് ടൈം ആണ് നമുക്ക് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാനായിട്ട് തരുന്നത് ത്രീ ഓപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് സി പാർട്ടിനകത്ത് ഉള്ളത് സോ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും വെച്ച് വായിക്കാനായിട്ടാണ് ഒന്നര മിനിറ്റ് സമയം തരുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി നന്നായിട്ട് വായിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് ഇറ്റ് ലിറ്റ് മോർ ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി വേഗം വായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശീലിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ സർക്കിൾ ഓർ ഡു വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കീവേഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ ഇറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഓഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ സിനണിംസ് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ക
ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിന്റെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു അതിന്റെ കൂടുതൽ ഓഡിയോ കേൾക്കുക ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുകയും വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ടൈം തരുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത എക്സ്ട്രാക്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷനോടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ അതായത് പാർട്ട് സി ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളു ഓക്കെ നമുക്ക് ബി കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി പാർട്ടിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഓഡിയോ കേട്ടു അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം തരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനുള്ള സമയം തരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഓഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നത് ഒരു ഒരു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്യാപ്പ് തന്നിട്ടല്ല തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ തേർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടുലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അവര് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നില്ല അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി അങ്ങനെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ തേർട്ടി ഫേഴ്സിന്റെ ഓഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓഡിയോ ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം ലിസണിംഗ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പാർട്ട് സിയിലെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ മൂന്ന് സ്കിൽസും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ലിസണിംഗ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി പാർട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് പാർട്ട് എയിലും പാർട്ട് ബിയിലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം സ്കോർ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻകേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പാർട്ട് സി ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് മാം എനിക്ക് ആൻസേഴ്സ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ വരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഐ കെൻ സെർട്ട്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കാരണം അത് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും നേരം ആ ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഓരോ ഓരോ എക്സ്ട്രാക്ടിന്റെയും ഓടിയ വരുന്നത് അത്രയും നേരം ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻസ് പല സ്റ്റുഡൻസിനും ഉണ്ടാവും ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ആയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ സി പാർട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്ന് പല സ്റ്റുഡൻസും പറയാനുള്ള ഇതിൻ്റെ റീസൺ സോ അതുകൊണ്ട് എനിവേ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ മാർക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് സി ലിസണിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി പാർട്ട് അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കെൻ സ്കോർ വെൽ ഓക്കെ സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഡി the young patient called david react to the amputation of his leg and we have a complete aid or question and complete direct question aanu namakku first question aayittu thannittullathu a question how did the young patient called david react to the amputation of his his leg adu ee david a young patient aaya david enganeyana amputation avante kaalu amputation cheyidanumayittu react cheyidanaanu namalku question ayinde adutha questionum egadesham complete aayittulla direct question thaneyana what does dr sans suggest about pain in a missing or phantom limb ennu parnichollathu phantom limb endana ennu ningalku correct aayittu ariyathilla ennundengilum ariyan paadillatha oru word aanu ennundengilum ayine kurichu ningal worried aavanda okay just ningalku endana aa oru moment തോന്നുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മീനിങ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ എനിക്ക് ഫാൻഡം ലിമിന് മീനിങ് അറിയില്ല എന്നിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചാൻസ് ആവേണ്ട ഓക്കെ സോ തേർട്ടി ഫസ്റ്റും തേർട്ടി സെക്കൻഡും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നാൽ തേർട്ടി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ സം പേഷ്യൻസ് ഫീൽ ദാറ്റ് ദാ മിസ്സിംഗ് ലിം ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇസ് സോറി ഈസ
മനസ്സിലാക്കി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിനകത്തും വരുന്നത് ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻ ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇൻഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രസന്റേഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പറയല്ല യു ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദീസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് രണ്ട് ഡയറക്ട് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ സോ ഇതിന് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിന് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറയുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ സോ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് സ്ലോലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ആദ്യമേ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ വരയിടാവേണ്ട സ്ലോലി പ്രാക്ടീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് സി പാർട്ടിനകത്ത് അധികം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം മാർക്സ് അതിനകത്ത് സ്കോർ ചെയ്യാം തേർട്ടി മാർക്സ് എയിലും ബിയിലും കൂടെ സ്കോർ ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഗെസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ട്വൽവ് മാർക്സ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ശരിയാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂളായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ സി പാർട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് എയും ബിയും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതലായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻ കേസ് സി പാർട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കൂളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബി ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടാനുള്ള സ്കോർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഒ ഇറ്റിയില് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഞാനത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് കറക്റ്റ് കുത്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ എഴുതി വെക്കാം തെറ്റാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല എന്തെങ്കിലും യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആൻസർ സംതിങ് ഓക്കെ എ ആണെങ്കിലും ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ടെണ്ണം എഴുതി വെക്കല്ലേ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എഴുതി വെക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ആൻസർ ചെയ്താൽ സംതൈംസ് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ആൻസർ റൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത എക്സ്ട്രാക്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും നയന്റി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടിൽ നയന്റി സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് തന്നത് പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ടിലും നയന്റി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോവാണ് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് തരാണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ ടു ഫോർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓക്കെ അത് ആ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദാറ്റ് ഇസ് എ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ലിസണിംഗ് പാർട്ട് സി എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് എൻഡ് ഓഫ് പാർട്ട് സി എന്ന് പറയും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു വുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ടു മിനിറ്റ്സ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് സോറി ആൻസേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മിനിറ്റ് സി പാർട്ടിലെ ഓരോ എക്സ്ട്രാക്ടറും തരുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നീട് ടൈം തരുന്നില്ല പക്ഷെ അവസാനം പാർട്ട് സിന്റെ എൻഡിന് ശേഷം ടു മിനിറ്റ്സ് ടൈം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പാർട്ട് സിയും പാർട്ട് ബിയും പാർട്ട് എയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ പാർട്ട് സി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കേട്ടിട്ട് തീർന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക
നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എൻഡ് ഓഫ് ലിസണിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നും എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാതെ ഇരിക്കുക കാരണം മാൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് വിത്ഹെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ലിസണിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഡ്രോപ്പ് യുവർ പെൻസിൽ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഇൻവിജിലേറ്റർ ടു കളക്ട് യുവർ ആൻസർ ബുക്ക് ലെറ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പാർട്ട് സിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് കേട്ടാലോ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് വണ്ണിന്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം you'll hear health professionals talking about aspects of their work for questions 31 to 42 choose the answer a b or c which fits best according to what you hear complete your answers as you listen now look at extract 1 extract 1 questions 31 to 36 You hear an interview with Dr Helen Sands about her work with patients who are learning to cope with amputation. You now have 90 seconds to read questions 31 to 36. Helen Sands who works with patients who've had limbs amputated. Now, amputation is an extremely traumatic experience for patients. Helen, in your experience, how do younger patients tend to react to it? Well, in a range of ways, depending on whether the loss was expected, if it was due to chronic illness or to something sudden like an accident. One of my young patients in that situation, uh let's call him David, said losing his legs suddenly was like the pain of an unexpected death in the family. Hmm. And although this didn't really apply to him, for many young people, even watching a football game can make them feel shut out of activities they once took for granted. But then others come to terms with the fact that for them, normality will be something different from what it was before the operation. And patients can still suffer pain from a missing limb, can't they, even after the limb's been amputated? what's called phantom limb syndrome mm-hmm. how common is this well the phenomenon was first observed many years ago in soldiers who'd lost a limb in combat the majority reported pain coming from the missing limb obviously surgical techniques have improved but a large number of amputees still report suffering from a degree of pain from the missing limb in a few instances This might be due to a poorly fitting prosthetic for example or residual limb pain but the majority of cases are harder to explain mm. and patients are reluctant to talk about it in case medical professionals doubt their mental state so it's not very easy to say just how often it occurs however i still tend to think it's large numbers and you must have come across examples of this phantom limb syndrome in your own patients who have missing limbs oh yes of course many patients report feeling as if the missing limb is still attached to their body even years after the amputation some patients have reported actually trying to use it just as they did before and in the case of other patients they feel as though the missing limb is permanently at an abnormal angle and they have to make allowances for it when moving around hmm. I've come across a number of instances of that and other patients experience what we call telescoping the sensation that the limb is still there as normal but it's become smaller shrunk somehow and I understand that you have a treatment trial going on in the hospital at the moment well yes i mean in the normal course of treatment we administer analgesia and we also make use of local injection therapy using pain blocking agents Unfortunately though, these don't always work as well as we might like. So we're working with a group of patients who have reached the point where the pain's badly affecting normal activities such as sleeping and going to work. All patients in the group have suffered from phantom limb pain for 10 years on average. So they're the most extreme cases we could find. Hmm. So how did you set about treating the patients in the trial group? 
Well, when a limb is lost, that affects a number of brain functions, and we wanted to try to restore those functions.、Mm-hmm. So we attached electrodes to the remaining muscles of the stump, and then asked patients to try to move the phantom limb. And patients could view their virtual limb moving on a computer, but they couldn't just imagine moving the limb. They actually had to force their brain, if you like, to perform the action. Because only then would these circuits, these pathways, be restored in their brains.、Huh. So the patient controlled the virtual limb just as they would have with their own limb, and slowly they got better at doing this in a way that was productive to the brain. And patients invariably reported that as a result, their pain diminished. So the treatment was useful.、Mm-hmm. Does it have any other advantages? Well, we followed up patients after different periods of time, and the improvements were still there, but not to the same degree. But the decrease in pain levels was still statistically significant. But this kind of treatment is very easy for patients to do at home once they've left the hospital. They only need a computer with a webcam and the program. And this research is ongoing, of course. So we can look in. Now look at extract two. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക ഓക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിടുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഗിവ് യു ദ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ല മാർക്ക് കുറവാണ് ഒരെണ്ണേ ശരിയായുള്ളൂ അല്ലെ ഒന്നും ശരിയായല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവണമെന്നില്ല അതുമായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും എസ്പെഷ്യലി പാർട്ട് സിയുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവാൻ സമയം പിടിക്കും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് മേക്സ് മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കീപ്പ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രാക്ടീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഓക്കെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് മൂ വീഡിയോസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് എസ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ